அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த பிண்டாஸ் பாய் சேனலில் ஏற்கனவே கிரகங்களினுடைய ஆதிக்கத்தினால நம்முடைய கேரக்டர்ஸ் எப்படி மாறும் சொல்லி வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதுல ரெண்டு கிரகங்கள் பத்தி சொல்லியிருந்தேன் ஒன்னு சூரியன் இன்னொன்னு செவ்வாய் மூணாவதா ஒரு கிரகம் சனி பத்தி சொல்லலாம் சொல்லி வீடியோ ரெடி பண்ண பட் அது ஒரு டிலே நடந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த டாபிக் உள்ள கான்சென்ட்ரேட்டே பண்ண முடியல ஸோ மூணாவதா சனி இல்லாம இப்போ சந்திரன் பத்தி சொல்றேன் சந்திரனுடைய ஆதிக்கம் ஒருத்தங்களுக்கு அதிகமா இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுடைய கேரக்டர்ஸ் என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த வீடியோல சந்திரன் அப்படின்றது நம்முடைய மனதை குறிக்கக்கூடிய ஒரு கிரகமா ஜோதிடத்துல சொல்லியிருக்காங்க சந்திரன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கிரகம் ஜோதிடத்துல ஏன்னா சந்திரன் உங்களுடைய ஜாதகத்துல எந்த பாவத்துல இல்ல எந்த வீட்டுல இருக்குதோ அல்லது எந்த ராசியில இருக்குதோ இதுல அந்த பாவகம் வீடு ராசி எல்லாமே ஒரே விஷயம்தான் நான் இனிமேல் ராசினை குறிப்பிடுறேன் அது எந்த ராசியில இருக்கோ அந்த ராசியை தான் நம்முடைய ராசியா எடுத்துப்போம் இப்ப உங்களுடைய ஜாதகத்துல சந்திரன் தனுசுல இருந்தது அப்படின்னா உங்களுடைய ராசி தனுசு ராசியா இருக்கும் அதே மாதிரி ஒருத்தர் பிறக்கும் போது அவருடைய ஜாதகத்துல சந்திரன் எந்த நட்சத்திரத்துல இருக்கோ அந்த நட்சத்திரத்தை தான் அவருடைய ஜென்ம நட்சத்திரமா வச்சிருப்பாங்க சோ அந்த நட்சத்திரத்துல இருந்துதான் அவங்களுடைய அந்த தசா புத்தியும் கணக்கிட முடியும் இதெல்லாம் நம்முடைய ஜாதகத்துல சந்திரனுக்குரிய முக்கியத்துவங்கள் இது இல்லாம சந்திரனுடைய ஆதிக்கம் நமக்கு அதிகமா இருக்கும்போது ரெண்டு விதமான பலன்கள் இருக்கும் ஒண்ணு நல்ல விதமான ஆதிக்கம் இருந்தது அப்படின்னா இன்னொன்னு கெடுபலன்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஆதிக்கம் இருந்தது அப்படின்னா நல்ல விதமான ஆதிக்கம் இருந்தது அப்படின்னா உங்கள மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்தையும் கற்பனை பண்ணி பேசுறதுக்கோ இல்ல எழுதுறதுக்கோ இல்ல செய்யறதுக்கோ வேற யாராலும் முடியாது சோ உங்களுடைய கற்பனா சக்தி மிக அதிகமாக மற்றவர்கள் யோசித்து கூட பார்க்க முடியாத விஷயங்களை உங்களால ஈஸியா பண்ண முடியும் சந்திரனுடைய ஆதிக்கம் நல்ல விதத்துல இருந்தது அப்படின்னா சந்திரனுடைய ஆதிக்கம் நல்ல விதங்கள்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எப்போதுமே தண்ணீர் கடல் அருவி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துட்டே இருக்கும் சோ அவங்கள அந்த இடத்துல கொண்டு போய் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய கற்பனைக்கு நம்ம ஈடு கொடுக்கவே முடியாத அளவுக்கு அவங்களுடைய கற்பனா சக்தியை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க சந்திரனுடைய ஆதிக்கம் உங்களுக்கு நல்ல விதங்கள்ல இருந்தது அப்படின்னா தூக்கம் அருமையா வரும் எந்த வித கவலையும் இல்லாம நிம்மதியா தூங்கக்கூடிய ஆளா இருப்பீங்க இந்த உலகத்துல சந்திரனுடைய ஆதிக்கம் நல்ல விதத்துல இருக்கும்போது எல்லார் மேலேயும் பாசமாகவும் அன்பாகவும் இருக்க முடியும் சந்திரனுடைய ஆதிக்கம் நல்ல விதத்துல இருக்கும்போது ரெண்டு பேருக்கு இடையில பஞ்சாயத்து பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களை வச்சு பஞ்சாயத்து பண்ணலாம் இல்லனா ஒருத்தர் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை கேட்டு இன்னொருத்தருக்கு அவங்க புரியற மாதிரி எடுத்து பேசுவாங்க சிலர்லாம் அந்த கேரக்டர் வந்து இருக்கும் ஒருத்தர் கேத்த மாதிரி அவங்க புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி அவங்களுடைய மனநிலையை உணர்ந்து செயல்படக்கூடிய அந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து இருக்கும் சந்திரனுடைய ஆதிக்கம் நல்ல நிலையில இருந்தது அப்படின்னா இதெல்லாம் சந்திரனுடைய ஆதிக்கத்தினால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாசிட்டிவான கேரக்டர்ஸ் சந்திரனுடைய ஆதிக்கம் கெடுபலன் கொடுக்கக்கூடிய அமைப்புல இருக்கும் போது நமக்கு நெகட்டிவான கேரக்டர்ஸ் வந்து கிடைக்கும் அது என்ன மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னா எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் நம்பிக்கை இருக்காது எப்பவுமே மனம் ஒரு குழப்பத்தில் இருக்கும் இன்னைக்கு ஒரு விஷயத்த பேசுவீங்க அதே விஷயத்த நாளைக்கு பேசும்போது மாத்தி பேசுவீங்க எந்த ஒரு விஷயத்தையும் உங்களால அலசி ஆராய்ஞ்சி ஒரு முடிவு எடுக்க முடியும் ஆனா எடுத்த முடிவுல உங்களால நிலையா இருக்க முடியாது சந்திரனுடைய ஆதிக்கம் அதிகமா இருக்கிறவங்க ரொம்ப எமோஷனல் டைப்பா இருப்பாங்க ஒரு சின்னதா ஒரு கெட்ட விஷயம் கேட்டா கூட அவங்களால தாங்கிக்க முடியாது அழுதுருவாங்க நம்ம கூட பழகிறவங்களே தெரியும் சிலர் வந்து டக்குன்னு அழுதுருவாங்க அவங்களுக்கு சாதாரணமா நமக்கு கேஷுவலா தோணக்கூடிய ஒரு விஷயம் அவங்கள ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணி அளவு வச்சிடும் அந்த மாதிரி எமோஷனலா இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் சந்திரனுடைய ஆதிக்கம் அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி சிலர் நம்ம வீட்டிலேயோ இல்லைனா நம்ம நண்பர்கள் வட்டத்திலயோ பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு பேச்சு பேசுவாங்க அதே விஷயத்த மாத்தி வேற மாதிரி நாளைக்கு பேசுவாங்க நிலையா எடுத்த முடிவுல இருக்கவே முடியாது எப்பவுமே சந்திரனுடைய ஆதிக்கம் அதிகமா இருக்கிறவங்க யாராவது ஒருத்தரை வந்து சார்ந்து இருந்துதான் செயல்படுவாங்க அவங்க முழுமையா செயல்படணும் அப்படின்னா யாராவது ஒருத்தர் அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கணும் அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் அவங்களால முழுமையா செயல்பட முடியும் தைரியம் குறைவான ஒரு ஆளா இருப்பாங்க எப்பவுமே அதுக்கு காரணம் அவங்களுடைய மனக்குழப்பம் சந்திரனுடைய ஆதிக்கம் கெடுபலன்கள் கொடுக்கக்கூடிய அமைப்புல இருக்கிறவங்களை அப்செட் பண்ண வைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி அவங்கள நமக்கு ஏத்த மாதிரி ஈஸியா மாத்தவும் வச்சுக்கலாம் மாத்தவும்னா நமக்கு சாதகமா அவங்கள வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவங்க மேல கொஞ்சம் பாசம் காட்டினாலே அவங்க அப்படியே உருகிடுவாங்க ஆனா சந்திரனுடைய ஆதிக்கம் நல்ல விதத்துல இருக்கிறவங்களை டீல் பண்ணி கன்வின்ஸ் பண்ண வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சந்திரனுடைய ஆதிக்கம் அதிகமா இருக்கிறவங்களுடைய உருவ அமைப்பு எப்பவும் ஒரே மாதிரி இருக்காது திடீர்னு குண்டா ஆவாங்க இல்லைன்னா திடீர்னு ஒல்லி ஆவாங்க திடீர்னு பார்க்கும் போது ரொம்ப பிரைட்டா அழகா அவங்கள பாத்துட்டு போனா நிறைய நல்ல விஷயங்
மனசுல என்ன விஷயங்கள் நடக்குதோ அதே விஷயத்த நீங்க அனுபவிக்கவும் செய்வீங்க சந்திரன் உங்களுடைய லக்னத்துக்கு ரெண்டாவது வீட்டுல இருந்தது அப்படின்னா உங்களுடைய பேச்சு அடிக்கடி மாறிட்டே இருக்கும் போய் பேசுற சூழ்நிலையும் கூட வரலாம் குடும்பத்திலையும் தேவையில்லாத குழப்பங்கள் சஞ்சலங்கள் இருந்துகிட்டே இருக்கும் சந்திரன் உங்களுடைய லக்னத்துல இருந்து மூணாவது பாவத்துல இருந்தது அப்படின்னா நல்ல அமைப்புல இருந்ததுன்னா பரவாயில்ல ரொம்ப தைரியமா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அப்ரோச் பண்ணுவீங்க கெடுபலன்கள் கொடுக்கக்கூடிய அமைப்புல இருந்ததுன்னா தைரியம் குறைஞ்சு காணப்படும் ஆண்களா இருக்கிற பட்சத்துல அவங்களுடைய விந்து கெட்டுத்தன்மை குறைவாகவும் இருக்கலாம் சந்திரன் நாலாவது பாவத்துல இருக்கும்போது உங்களுடைய தாய் தாய் வழி உறவினர்கள் இவங்களால நல்ல விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு நடக்கும் நற்பலன்கள் கொடுக்கக்கூடிய அமைப்புல இருந்ததுன்னா அதே மாதிரி நினைச்ச மாதிரி வீடு வாங்குறது நினைச்ச மாதிரி கார் பைக் வாங்குறது அப்படின்ற விஷயங்கள் உங்களுக்கு நடக்கலாம் நினைச்ச நேரத்துக்கு சாப்பிடவும் முடியும் சந்திரன் கெடுபலன்கள் கொடுக்கக்கூடிய அமைப்புல நாலாவது பாவத்துல இருந்தது அப்படின்னா இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்க பிரச்சனைகள் சந்திக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுடைய தாயாருக்கு உங்களால் உடல் நலக்குறைவும் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து உண்டு சந்திரன் ஐந்தாவது பாவத்துல இருக்கும்போது சிலருக்கு மனக்குழப்பம் சோம்பேறித்தனம் வந்து இருந்துட்டு இருக்கும் உங்களுடைய குழந்தைகளை நினைச்சு நீங்க கவலைப்படுறதுக்கான வாய்ப்பும் உண்டு சந்திரன் ஆறாவது பாவத்துல இருக்கும்போது கையில காசு புழக்கம் இருக்கும் செய்யற வேலையில நிறைய யோசிச்சு நல்ல விதமா செயல்படக்கூடிய அந்த கேரக்டர்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கலாம் சந்திரன் ஏழாவது பாவத்துல இருக்கும்போது உங்களுடைய வாழ்க்கை துணையினுடைய கேரக்டரும் உங்களுடைய கேரக்டரும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு இல்ல நீங்க என்ன விஷயத்த நினைக்கிறீங்களோ அதே விஷயத்த அவரும் யோசிச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரியான அமைப்புகள் வந்து அடிக்கடி ஏற்படலாம் சந்திரன் எட்டாவது பாவத்துல இருக்கும்போது இது கிட்டத்தட்ட சந்திராஷ்டமத்துக்கான விஷயமும் இதுதான் அது தேவையில்லாத குழப்பங்கள் நீங்க செய்யக்கூடிய விஷயங்கள்ல காரிய தடைகள் ஏற்படுறது நீங்க மத்தவங்களுக்கு நல்லது பண்ணணும்னு நினைச்சு செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் கூட உங்களுக்கு கெட்ட பேரை வாங்கி கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்கும் சந்திரன் ஒன்பதாவது பாவத்துல இருக்கும்போது நீண்ட தூர பயணங்கள் மேற்கொள்ற மாதிரியான வாய்ப்புகள் இருக்கும் உங்களுடைய தந்தை வழி உறவினர்கள் மூலமா உங்களுக்கு ஏதாவது சிக்கல்கள் மனக்குழப்பங்கள் பிரச்சனைகள் இருந்துட்டு இருக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல நிலையா இல்லாம அடிக்கடி உங்களுடைய பிளேஸையோ இல்லனா உங்களுடைய வீட்டையோ மாத்திரை மாதிரியான நிலைமையும் இருந்துட்டு இருக்கும் சந்திரன் பத்தாவது பாவத்துல இருக்கும் போது ஹோட்டல் தண்ணீர் காய்கறி கட்டை இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய பிசினஸ் சாதகமா அமைறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு சந்திரன் உங்களுக்கு நற்பலன் கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பு இருந்ததுன்னா சந்திரன் உங்களுக்கு கெடுதலான பலன் கொடுக்கக்கூடிய அமைப்புகள் இருந்தது அப்படின்னா உங்களுடைய திங்கிங் மூலமா சொசைட்டில உங்களுக்குன்னு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து பாதிப்பு ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு உங்களுடைய நடத்தை மூலமா இல்ல உங்களுடைய திங்கிங் மூலமா சந்திரன் பதினோராவது பாவத்துல இருக்கும்போது நீங்க நினைச்ச மாதிரியான விஷயங்களை செயல்படுத்துறதுக்கு முனைப்பா இருப்பீங்க எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் லாபம் சம்பாதிக்கக்கூடிய திங்கிங் உங்களுக்கு இருக்கும் சந்திரன் பனிரெண்டாவது பாவத்துல இருக்கும்போது தூக்கம் டிஸ்டர்ப்டா இருக்கும் சரியானபடியான தூக்கம் வந்து கிடைக்காது மனசுல தேவையில்லாத கவலைகள் கஷ்டங்களை வந்து ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க இதெல்லாம் சந்திரன் ஒரு ஒரு பாவத்துல இருக்கும்போது கொடுக்கக்கூடிய பொதுவான பலன்கள் சந்திரனால சில யோகங்கள் உண்டு யோகங்கள் அப்படின்னா இங்க லக்னு எடுத்துக்க கூடாது இரண்டு கிரகங்கள் இணைஞ்சதுன்னா சில பலன்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதை வந்து யோகம்னு எடுத்துக்கலாம் சந்திரன் எப்பவுமே ராகு கேது அப்படின்ற அசுப கிரகங்களோட சேர்ந்து இருக்க கூடாது ஏன்னா சந்திரன் அப்படின்றது நம்முடைய மனதை குறிக்கும் ராகு கேது இது ரெண்டுமே நமக்கு அசுப பலன்களை கொடுக்கக்கூடிய கிரகம் சொல்லி இருக்கிறதுனால நம்முடைய மனதுல அந்த அசுப கிரகத்தினுடைய ஆதிக்கம் தான் அதிகமா இருக்கும் அதை எப்படி நம்ம பாசிட்டிவா மாத்திக்கலாம் அப்படின்றத ராகு கேது வீடியோக்கள்ல வந்து சொல்றேன் அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள்ல மற்ற கிரகங்களுக்கும் சொல்